So, willkommen zurück und wir machen jetzt gleich weiter mit dem Versand in WooCommerce. Das ist hier der vierte Reiter in den Einstellungen und wir haben jetzt als erstes gleich mal die Versandzonen. Versandzonen sind eben Bereiche, zum Beispiel Deutschland oder Europa oder Österreich und Schweiz oder auch PLZs. Zonen, in die wir versenden zu unterschiedlichen Versandkosten. Wir gehen also hier auf Versandzone hinzufügen. Damit wir so ziemlich alles abdecken, würde ich hier mal anfangen mit einem kleinen Bereich und zwar München. Dann gehen wir hier in der Region auf Deutschland und grenzen das Ganze aber ein mit Postleitzahl 8.0 und so siehst du hier unten die Information, Wildcard-Einstellung nennt man das, das heißt zuerst kommen Zahlen, dann ein Asterisk, was bedeutet, alles was dahinter kommt zählt dazu, also 8.0 Asterisk und 8.1 Asterisk, das wäre dann eben komplett München. Wenn du das Ganze genauer einschränken willst, dann kannst du natürlich auch direkt Postleitzahlen eingeben, in jede Zeile eine. Aber ich möchte jetzt einen bestimmten Versandpreis für alle Kunden innerhalb von München 8.0 und 8.1. Dann sage ich hier Versandart hinzufügen und das ist eine Pauschale und diese wird dann bearbeitet und ich setze die Pauschale auf 3,99 Euro zum Beispiel. Sind diese Versandkosten ähm, besteuerbar oder nicht? Und wie soll der Name dieser Versandpauschale sein? Das ist der Name, der auch im Warenkorb angezeigt wird. Also könnte man das zum Beispiel nennen, Versand innerhalb München speichern und wenn es innerhalb München ist, dann kann ich zum Beispiel auch hinzufügen Abholung vor Ort hinzufügen und hier gehe ich auch auf bearbeiten und die Bezeichnung kann ich dann gleich so lassen, ist eigentlich eindeutig besteuerbar ist es dann natürlich nicht und kosten tut es auch nichts aber der kunde kann sich im warenkorb entscheiden lasse ich es mir schicken für 399 oder hole ich es ab es ist ja in münchen dann haben wir die erste versandzone eingefügt dann gehen wir nochmal auf versandzonen und fügen die nächste versandzone hinzu und die nennen wir jetzt Deutschland und da wir ja die Münchner Versandzone eingegrenzt haben, sollten wir das jetzt mit der deutschen Versandzone auch machen und zwar hier jetzt natürlich alle Postleitzahlen, die nicht mit 8.1 oder 8.2 beginnen. So, ich habe jetzt hier eingegeben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeweils beginnend oder 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9, also außer 8, 0 und 8, 1, denn die habe ich ja in der anderen Versandkostenpauschale schon drin und alle beginnen mit 9. Das heißt jetzt ganz Deutschland außer München bekommt jetzt im Warenkorb die Auswahl der Versandkostenpauschale. Ich gehe auf äh, Einstellen, die nenne ich Versand Deutschland. Ist natürlich auch wieder besteuerbar und hier kostet der Versand jetzt zum Beispiel 6,99. Speichern. Und dann gehen wir wieder zurück in die Versandzonen. Wir fügen noch eine Versandzone hinzu. 
und zwar jetzt zum Beispiel Länder in Europa, die die gleichen Versandkosten bei DHL oder UPS haben. Ich nenne das mal EU. Gleiche Kosten zum Beispiel. So, ich habe mal eingefügt Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich. Hier fügen wir wieder die Pauschale hinzu. Bearbeiten und sagen jetzt hier Versand EU. Auch besteuerbar und das Ganze kostet 9,99 Und zu guter Letzt fügen wir noch eine Zone hinzu und zwar weltweit Versandzone hinzufügen. Die nennen wir nicht EU. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Dann haben wir zum Beispiel Japan. Australien, Afrika, China, Südamerika, Russland und so weiter. Das ist jetzt natürlich die teuerste Versandpauschale und die kostet zum Beispiel 14,99 Besteuerbar ja. Versand außerhalb Europa. Okay, speichern. Okay, dann haben wir alle Versandzonen äh, eingerichtet. Dann gehen wir jetzt auf Versandmöglichkeiten. Hier haben wir jetzt äh, die Information, aktiviere den Versandrechner auf der Warenkorbseite. Das lassen wir mal aktiviert. Versandkosten erst anzeigen, wenn eine Adresse eingegeben wurde. Können wir mal deselektiert lassen. Hier wird es natürlich interessant, es macht natürlich keinen Sinn, äh, die Versandkosten auf die Rechnungsadresse des Kunden zu äh, setzen, denn äh, wenn die Lieferung ganz woanders hingeht, ähm, macht es ja keinen Sinn. Wir müssen hier schon auf Lieferadresse des Kunden als Standard setzen. Gehen wir hier auf Speichern und damit ist die Versandeinstellung abgeschlossen und im nächsten äh, Kapitel geht es dann um die Zahlungen. Danke!